Now let's do a arithmetic sequence. Arithmetic sequence. Meron na tayong na-upload nito kaya ilalagay ko sa description ng video ito yung mga link sa mga dati na nating na-upload regarding sa arithmetic sequence. Ito ay private, naka-private message ito. So, sinesend ito isa-isa sa ating mga followers. Kaya hindi ko na lang i-mention kung sino siya kasi private message ito. Ang sagutan natin ay ito daw number 2 at itong number 4 and number 5. Unahin natin si number 2. Kapag sinabing arithmetic sequence, common difference. So, common difference lang. Dapat mayroong common difference. So, obviously, since ang nandito naman sa instruction, I write down the stated term of the following arithmetic sequence sequences. Therefore, meron yang mga common difference. Ang nandyan ay 3. Next, 3 and 1 half. Next, 4. Paano naging 3 and 1 half? Nag-add lang siya ng 1 half. Bali, ang difference dito ay 1 half. Paano naging 4? Bali, nag ang difference dito ay 1 half. 4 minus 3 and 1 half, that is equals to 1 half. 3, 3 and 1 half minus 3, that is equals to 1 half. Therefore, ito yung common difference. So, ngayon, mayroon na tayong common difference. Doon tayo sa formula para makuha natin yung ika 16th term. Kasi yan naman yung tanong dito. Yung formula ay, yung kung ano ba yung mga exact, nakalimutan ko na, yung exact name dito. Tapos, yung nth term. Tapos yung first term plus yung, ano tawag dyan? Yung nth term minus 1 times common difference. Yung nth term natin, yan yung hinahanap natin yung 16, ika 16. Yung first term dito ay 3 plus 16 minus 1 tapos yung common difference ay 1 half or 0.5. Now, 16 minus 1, and that is, isahin na lang natin, 16 minus 1, that is equals to 15. Doon muna tayo sa multiplication, itong 15 at saka si 1 half. 15 divided by 2, or 1 half of 15, is equals to 7.5. So, yan ang i-add mo sa 3. 3 plus 7.5 and that is equals to 10.5. So, therefore, ang ika 16th term mo ay 10.5 or 10 and 1 half. Yan na yung sagot dito. 10 and 1 half. Let me give you another way of solving this. Although... Kapag sa school kasi, kapag sinabing show your solution, dapat kung ano yung given na solution, kung ano yung tinuro sa inyo na solution, dapat yun yung sundin nyo, kadalasan sa school, ganyan yan. Ngayon, para lang maintindihan nyo rin ito, at para hindi nyo makalimutan yung mismong formula, doon tayo sa another way of solving this, para mas maintindihan nyo lang. Pero... Kung sa mismong school, yung formula dapat gamitin nyo. Yung common difference, pinaka-importante yung common difference na yan. Kasi ang nasa given ay 3, 3 and 1 half, tapos 4. Bali, nag-increase tayo ng 1 half. Ang tanong ay ika-16. Ito yung first, itong 3. Yung ika-16, Hindi mo isali ito, yan yung ika-15. 15, 15 na number, mag-umpisa ka sa next dito. So, itong 15 na to, yan ang i-multiply mo sa difference dito. Kasi di ba nag-increase ka ng 1 half, 1 half, 1 half. So, ilang 1 half ba hanggang dito sa ika-16 term mo? Ang nadagdag mo, 15 lahat na 1 half ang nadagdag mo, papunta sa 16. So, therefore, 1 half times 15.
18 and that is equals to 7.5. So, 7.5, i-add mo dito sa first term mo na 3 and that is equals to 10.5. So, ang sagot ay 10.5 or 10 and 1 half. Pero, klaruhin lang natin ito ha. Baka naguluhan kayo sa mga sinusulat ko dito. Kasi itong other solution natin, para matandaan nyo rin yung mismong formula. Yung mismong given. First, 3. Tapos, 3 and 1 half. Tapos, 4. Bali, nag-add tayo ng 1 half. Another 1 half. Ito yung first term. Itong 3 na ito, yan yung first term. Ngayon ang hinahanap dito ay yung ika 16th term. Ngayon, 1 half. Mag-add ka pa ng 1 half. Another 1 half. Another 1 half. Hanggang umabot doon sa 16th term mo. Ito yung first. So, ito yung second. Nag-add ka ng 1 half sa 3. So, Ilang one half ba ang i-add mo para makarating ka sa 16? Yung first mo ay nandito na. 1. Yan siya. Count as 1. Kaya yung 16, mag-minus ka ng 1. Remember yung formula natin, mayroon tayong minus 1 and minus 1. I-minus mo yan ng 1, kaya 15 counts na lang yung one half natin. Yung mga common difference natin. 15 counts na lang. So, 15, kaya 15 times 1 half, or 1 half times 15, and that is equals to 7.5. At remember, yung first, yung sa formula na A sub 1, ito na yung 3 na i-add mo sa 7.5. So, ang sagot ay 10.5 or 10 and 1 half. Kaya, i-rewrite ko ang formula. Sana hindi nyo na makalimutan ito. A sub N equals yung first term plus yung N term minus 1 tapos multiplied sa common difference. Yung first term, ito yan. Tapos, yung N term, itong 16. Remember, nag minus tayo ng 1, minus 1 kasi hindi natin i-count tong first term. At doon tayo sa pangalawa, nag-count papunta sa 16. Kaya 15 yan siya. Tapos itong 15 ay i-multiply sa common difference. Yan yung formula sa dito sa arithmetic sequence. Now dito tayo sa number 4 and number 5. The fifth term of an arithmetic sequence is 11. Sulat natin nandito tayo sa number 4. Ang fifth term daw ay 11. And the tenth term, tenth term ay 41. What is the first term? Yun ang hinahanap natin. Isulat muna natin yung formula. A tapos A sub N equals yung A sub 1, yung first term, plus yung nth term minus 1 times difference. Hindi natin alam yung difference. Kailangan natin identify. Ang gagawin natin ay itong fifth. 6, 7, 8, 9, 10. Isulat ko lang para klaro sa inyo. Ang fifth ay 11. Ang tenth ay 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ika-six daw ito. Simula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, itong 1 na ito, gawin natin si 11 na yan yung first term natin. Tapos, yung 6 naman, gawin natin na si 41, yan yung, yung 41, yan yung pang 6th term. Wait, dito natin sulat. Si 41, kasi a sub n, yan yung ika 6 term natin, natin. So, 41. Plus, 6, yan yung n term natin, 6. 
minus 1 para makuha natin yung difference. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Itong 11 since pag-add siya, pang minus na siya kung i-transfer siya dito sa kabila. Then, 6 minus 1 and that is equals to 5. 5D. 41 minus 11 and that is equals to 30. I-isolate natin si D dyan para makuha natin yung value ni D. Since si 5 pang multiply sa D, pang divide naman ngayon siya sa 30. So, 30 divided by 5 and that is equals to 6. Therefore, ang common difference ay 6. Tandaan, ang common difference ay 6. So, ilagay natin dito yung D. Common difference ay 6. So, meron na tayong common difference. So, isulat na natin ulit yung, ito naman yung ulit yung formula, balikan natin. Ang hinahanap natin ngayon ay yung first term. Meron na tayo yung nth term natin. Doon tayo sa, pwede mang gamitin mo itong fifth term. Pwede rin itong uh, tenth term. Gamitin natin itong uh, ikatenth term. Ang ika term natin ay 41. A sub 1 yan yung hinahanap natin. Ang 41 yan yung ika 10 minus 1 i-multiply natin sa common difference. A sub 1 yan yung hinahanap natin. 10 minus 1 and that is equals to 9. 9 times 6 is equals to 54. So, A sub 1, si 41, kopyahin lang natin. Ipagsama natin mga like terms. O, isolate natin si A sub 1 dyan. Since, pang-add si 54, pang-minus ngayon siya sa 41 dito. So, 41 minus 54. And obviously, that is negative 13. So, ang first term dito ay negative 13. So, ang sagot dito ay negative 13. Another way. Doon tayo sa ang gagamitin natin ay yung ika-fifth term. So, dito tayo sa panglima. Ang panglima ay 11. Fifth term. 5 minus 1 is equals to 4. 4 times 6 is equals to 24. Kupihay natin yung mga 11 dyan. Since it 24 pang add sa, sa A sub 1 natin, which is yan yung hahanapin, hahanapan natin ng value, transfer natin si 24 sa kabila. So, pang minus na siya, 11 minus 24, and that is negative 13. So, negative 13 pa rin yung first term natin, kahit alin sa dalawa dito ang gamitin natin, ang sagot pa rin ay negative 13. Now, let's do number Five. Doon na tayo sa number 5. Diyan pa rin yung formula natin. Tapos, i-delete lang natin yung 6 kanina. Number 5. The first term of the arithmetic sequence is 4. And the 10th tenth, tenth term is 67. What is the common difference? So, mas madali ito. First term. Mayroon tayong first term and that is Ang 10th term natin ay 67. Nth term ay 67. Plus, yan ay 10th term minus 1. Tapos, yung common difference ang hinahanap natin. Ipagsama natin yung, yung mga like terms. So, 67 minus 4. Kasi si 4 pang add yan. So, kung i-transfer natin sa kabila, pang minus na siya. 10 minus 1, that is equals to 9. So, 9D. Para ma-isolate si D dyan, since si 9 pang multiply sa D, pang divide na ngayon siya dito. 67 minus 4 and that is 63. So, pang divide na siya sa 63. 63 divided by 9 and that is equals to 7. So, ang common difference ay... 7. So, ang sagot dito, common difference ay 7. Para maiba lang, idagdag ko lang ito para sa mga gusto ng cancellation. Kasi pwedeng ganyan. Mag-divide tayo ng 9, cancel na si 9 sa kabila, kaya isolated na si D. Si D na lang. 
Tapos, 67 minus 4, and that is 63. Maging 63 na to. 63. So, 63 divided by 9, and that is equals to 7. By the way, please see description ng video ito for more examples about arithmetic sequence. Thank you for watching, and God bless.